பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் கலப்பெண்கள் பாடத்தில் பயிற்சி ரெண்டு புள்ளி நாலில் விநாயகன் ஏழு டுவெல்த் மேக்ஸ் காம்ப்ளஸ் நம்பர் எக்ஸைஸ் நம்பர் டூ பாயிண்ட் ஃபோரில் கொஸ்டின் நம்பர் செவனுக்கான சொல்யூஷன் கொஸ்டின் என்னென்னா கொஸ்டின் என்னென்னா கொடுத்துருக்க இந்த காம்ப்ளஸ் நம்பர் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்யூலி இமேஜினரி அதாவது முழுவதும் கற்பனை என்று சொல்லணும் ரெண்டாவது கொடுத்துருக்கத வந்து முழுவதும் மெய் அதாவது ரியல்னு சொல்லி நம்ம சொல்லணும் இதுக்கு நம்ம ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ரிசல்ட்டை யூஸ் பண்ணுறோம் என்ன ரிசல்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இசட் பார் ஈக்குவல் டு இசட் அப்படின்னா இசட் ஈஸ் இஃபனோ லீஃப் இஃபனோ லீஃப் இசட் ஈஸ் ரியல் இசட் அதாவது ஒரு காம்ப்ளஸ் நம்பருக்கு காஞ்சிகட் எடுத்தோம்னாலும் அதே காஞ் காம்ப்ளஸ் நம்பர் தான் வந்துச்சுன்னா அது வந்து முழுவதும் ரியல் அதாவது முழுவதும் மெய்யாக இருக்கும் முழுவதும் மெய் இது ஃபஸ்ட்டு ரியல்னு நிரூபிக்கணும்னா இது செகண்ட் பார்த்தோம்னா என்னென்னா இசட் பார் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இசட் அதாவது காஞ்சிக்கு எடுத்தா மைனஸ் மாறுது அப்படின்னா அது வந்து என்ன அப்படின்னா இசட் ஈஸ் ப்யூர்லி இமேஜினரி அதாவது இசட் வந்து முழுவதும் கற்பனை அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ ரெண்டையுமே எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு இந்த ரெண்டு ப்ரூஃபையும் நிரூபிச்சிடலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நிரூபிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை வந்து நம்ம இசட்னு வச்சுக்கிறோம் இசட் ஈக்குவல் டு என்ன கொடுக்குறாங்க டூ ப்ளஸ் ஐ ரூட் த்ரீ பவர் டென் அதே போல் டூ மைனஸ் ஐ ரூட் த்ரீ பவர் டென் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது மாதிரி இசட்னு வச்சாச்சு இப்போ இதுக்கு காஞ்சிகேட் எடுக்க போகிறோம் அதாவது இசட் பார் காஞ்சிகேட்னா என்ன அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் ஐபின்னா அதுக்கு காஞ்சிகேட் ஏ மைனஸ் ஐபி இப்போ நம்ம இதுக்கு ஃபுல்லாகவே காஞ்சிகேட் எடுக்க போகிறோம் டூ ப்ளஸ் ஐ ரூட் த்ரீ பவர் டென் மைனஸ் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஐ ரூட் த்ரீ பவர் டென் அப்படின்னு இருக்குது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து காஞ்சிக்கிட்டு போட்டுறோம் இது பை இல்லை இது காஞ்சிக்கிட்டு இந்த இதுக்கு அப்போ இசட் பார் ஈக்குவல் டு வீனோ தட் நமக்கு என்ன தெரியும் ஃபார்முலா அப்படின்னா இசட் இசட் ஒன் ப்ளஸ் இசட் டூ இதுக்கு காஞ்சிக்கிட்டு எடுத்தோம்னா அதுக்கு என்னென்னா இசட் ஒன் பார் ப்ளஸ் இசட் ஃபோர் தனித்தனியாக காஞ்சிக்கிட்டு எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு வருஷம் அதே போல் இசட் பவர் எண்ணுக்கு காஞ்சிக்கிட்டு எடுத்துக்கணும்னா அது என்னென்னா இசட் பாருக்கு பவர் எண் எடுக்கிறது அதாவது பவர் எண் எடுத்துகிட்டு காஞ்சிக்கு எடுத்தாலும் காஞ்சிக்கு எடுத்துகிட்டு பவர் எண் அப்ளை பண்ணாலும் சமமாக தான் வருங்கிற இந்த இம்பார்ட்டண்ட் ரிசல்ட்டை நம்ம இங்கே அவசியம் பயன்படுத்தி ஆகணும் இதுவும் நமக்கு அவசியம் தெரியணும் அதனால் இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆகுனா ப்ளஸ்ஸில் மைனஸில் இருந்துச்சுன்னா அது என்ன ஆகுது ரெண்டாக பிரிஞ்சுக்குது அப்போது டூ ப்ளஸ் ஐ ரூட் த்ரீ பவர் டென் இது காஞ்சிக்கேட் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஐ ரூட் த்ரீ பவர் டென்க்கு காஞ்சிக்கேட் போட்டுறோம் இப்போ இப்போ இந்த லா யூஸ் பண்ணியாச்சு அதை யூஸ் பண்ணி ரெண்டாக பிரிச்சிட்டோம் இப்போ அந்த பவருக்கு இன்சைடில் அந்த காஞ்சிகேட் போயிடும் என்ன காரணத்தினால்னா இசட் பவர் எண்ணுக்கு காஞ்சிகேட்டுங்கிறது இசட் பாருக்கு பவர் எண் அப்படின்னு மாறிக்குது அப்போ என்ன ஆகிடும் இது டூ ப்ளஸ் ஐ ரூட் த்ரீ ஓல் பவர் டென் அதே போல் இதுலேயும் டூ மைனஸ் ஐ ரூட் த்ரீ பார் பவர் டென் அப்படின்னு மாறிக்குது இப்போ நம்ம காஞ்சிகேட் இப்போ தான் பண்ண போகிறோம் டூ ப்ளஸ் ஐ ரூட் த்ரீ காஞ்சிக்கு என்னென்னா டூ மைனஸ் ஐ ரூட் த்ரீ அதாவது ஐ இருக்க இடத்துல மைனஸ் ஐ போட்டோம்னா கிடைக்கக்கூடியது அதனால் பவர் டென் மைனஸ் இப்போ மைனஸ் ஐ இருக்க இடம் என்ன ஆகிடும் ப்ளஸ் ஐ ஆகிடும் அப்போ டூ ப்ளஸ் ஐ ரூட் த்ரீ பவர் டென் அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ என்னென்னா கொஸ்டினுக்கும் பார்த்தோம்னா என்னென்னா இடம் மாறி இருக்குது ஃபஸ்ட்டு எடுத்த இசட்டுக்கும் இதுக்கும் என்னென்னா இடம் மாறி இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஒரு மைனஸை காமனாக எடுத்துடும் மைனஸ் எடுத்துகிட்டோம்னா இது ப்ளஸ் ஆகிடும் இது மைனஸ் ஆகிடும் அப்போ என்ன கிடைக்குதுன்னா டூ ப்ளஸ் ஐ ரூட் த்ரீ பவர் டென் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஐ ரூட் த்ரீ பவர் டென் அப்படின்னு கிடச்சிருது இதுதான் நமக்கு ஃபஸ்ட்டில் எடுத்துக்கிறோம் இசட்டுங்கிறது இசட் எண்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டில் எடுத்ததே நமக்கு இந்த ப்ராக்கெட்டில் வந்துடுது அப்போ மைனஸ் இசட் இப்போ இசட் பார் ஈக்குவல் டு என்ன கிடச்சிருதுன்னா மைனஸ் இசட் கிடச்சிருது இதுலேருந்து நம்ம இசட் பார் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இசட் என்னென்னா இசட் இஸ் ப்யூலி மாதிரி இசட் முழுவதும் கற்பனை அப்படிங்கிறத நிரூபிச்சிட்டோம்னு அர்த்தம் அதாவது இமேஜினரி இருந்தால் தான் அது ஐ இருக்கிற இடம் மைனஸ் ஐயா மாறும் காஞ்சிக்கு எடுக்கும்போது முழுவதும் கற்பனையாக இருந்தால் மட்டும் தான் அப்போது தேர் ஃபார் தி சிம்பிளைஸ் இசட் ஈஸ் ப்யூர்லி இமேஜினரி அதாவது இசட் வந்து முழுவதும் கற்பனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு கிடச்சிருது இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டில் நிரூபிக்க வேண்டியது ரொம்ப ஈஸியாக நமக்கு சிம்பிளாக இதில் என்ன ஆகிடுதுன்னா இசட் பார் ஈக்குவல் டு ம
இந்த மாதிரி பிராக்கெட்டுக்கு வந்து காஞ்சிக்கிற எடுக்கிற மாதிரி இல்லை அதனால் இதை ஒரு செவ்வக வடிவத்தில் எழுத போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன எடுத்துக்க போகிறோம்னா செகண்டில் நைன்டீன் மைனஸ் செவனை பை நைன் ப்ளஸ் ஐய செவ்வக வடிவத்தில் எழுத போகிறோம் அதாவது ரெக்டாங்குலர் ஃபார்மில் எழுத போகிறோம் ஒரே காம்ப்ளக்ஸ் நம்பராக டிவைடர் பையில் இருக்கிற ஐயே நம்ம இல்லாமல் ஆக்க போகிறோம் எப்படி கொண்டு வருது அப்படின்னா இப்போ நைன்டீன் மைனஸ் செவனை பை நைன் ப்ளஸ் ஐ இன்ட்டு நைன் ப்ளஸ் ஐக்கு காஞ்சிக்கிட்டு என்னென்னா நைன் மைனஸ் ஐ பை நைன் மைனஸ் ஐ இதை இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் எவ்வளோ பையில் ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படின்னா என்ன வந்துடும் நைன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் வந்துடும் மேலே மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் நைன் இன்ட்டு நைன்டீன் ஒன் செவன்டி ஒன் நைன்டீன் இன்ட்டு ஐ மைனஸ் நைன்டீன் ஐ அடுத்தது செவன் நைன் சார் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஐ வந்துடுது அடுத்தது மைனஸ் செவன் ஐ இன்ட்டு மைனஸ் ஐ ப்ளஸ் செவன் ஐ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் செவன் ஐ ஸ்கொயர் வந்துடுது இப்போ நமக்கு ஒன் செவன்டி ஒன் நைன்டீனும் சிக்ஸ்டி த்ரீயும் மைனஸ் எயிட்டி டூ ஐ மைனஸ் ஐ ஸ்கொயர் வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஒன் வரும் அப்போ மைனஸ் செவன் கிடச்சிடும் டிவைடர் பையில் நைன் ஸ்கொயர் எயிட்டி ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அப்படிங்க கிடைக்குது இப்போ ஒன் செவன்டி ஒனில் செவன் போக பேலன்ஸ் எவ்வளோது ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படிங்க கிடைக்குது மைனஸ் எயிட்டி டூ ஐ டிவைடர் பை எயிட்டி ஒன் ப்ளஸ் ஒன் எயிட்டி டூ கிடச்சிருது இப்போ எயிட்டி டூவை காமனாக எடுத்துடுறோம் எயிட்டி டூவை காமனாக எடுத்துகிட்டா இதில் டூ எயிட்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்போ டூ மைனஸ் ஒரு எயிட்டி டூ ஐ இருக்குது அதனால் அதில் எயிட்டி டூ எடுத்துகிட்டோம்னா ஐ மட்டும் தான் இருக்கும் பை எயிட்டி டூ இப்போ எயிட்டி டூ கேன்சல் ஆகிடுது அப்போ நம்ம நைன்டீன் மைனஸ் செவன் ஐ டிவைடட் பை நைன் ப்ளஸ் ஐக்கு பதிலாக என்ன எழுதலாம்னா டூ மைனஸ் ஐ எழுதலாம் இது ஒரு ஃபஸ்ட்டு பிராக்கெட்டுக்குள்ளார இருக்கிறத நம்ம டூ மைனஸ் ஐன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்தது ரெண்டாவது பிராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கிறத கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அது என்னென்னு பார்த்தோம்னா ட்வெண்ட்டி மைனஸ் ஃபைவ் ஐ டிவைடட் பை செவன் மைனஸ் சிக்ஸ் ஐ ஈக்குவல் டு இதில் ஏதாச்சும் காமனாக எடுக்க முடிஞ்சால் எடுத்துடலாம் என்ன எடுக்கலாம் அப்படின்னா ஃபைவ் எடுத்துடலாம் ஃபைவ் எடுத்துகிட்டா எத்தனை ஃபைவ் இருக்குது ஃபோர் ஃபைவ் சார் ட்வெண்ட்டி ஒரு ஃபைவ் ஐ தான் இருக்குது அதனால் ஃபைவ் எடுத்துட்டாங்கன்னா ஒரு ஐ இருக்கும் பை செவன் மைனஸ் சிக்ஸ் ஐ இதில் ஒன்றும் காமனாக எடுக்க முடியாது அப்படி எழுதிக்கிறோம் இதுக்கு காஞ்சி கட்டுக்கிறோம் செவன் மைனஸ் சிக்ஸ் ஐனா காஞ்சி கட்டினா செவன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஐ அதே எடுத்து மேலேயும் எழுதிக்கிறோம் செவன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஐ இதை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஃபைவ் அப்படியே தனியாக வெளியிலே இருக்கட்டும் ஃபோரோட செவனை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஃபோர் செவன் சார் டுவெண்ட்டி எயிட்டு ஃபோர் சிக்ஸ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஐ மைனஸ் ஐ இன்ட்டு செவன் மைனஸ் செவன் ஐ அடுத்து மைனஸ் ஐ இன்ட்டு ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஐ மைனஸ் சிக்ஸ் ஐ ஸ்கொயர் ஐ ஸ்கொயர் வேல்யூ அப்படியே ஒரே ஸ்டெப்பில் போட்டு அதை மைனஸை ப்ளஸாக மாற்றிக்க கூட நம்ம போடலாம் டிவைடர் பையில் வழக்கம் போல் ஏ ப்ளஸ் ஐபி ஏ மைனஸ் ஐபினா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் வந்துடும் ஏ ப்ளஸ் ஐபி ஏ மைனஸ் ஐபி இருந்துச்சுன்னா அப்போ செவன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கிடச்சிடும் மைனஸ் வந்து ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் தான் வரும் ஆனால் ஐ ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால நடுவில் வந்து ப்ளஸ் தான் வரும் எப்போதுமே அதில் ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி எயிட் அப்படிங்கிறது அப்படியே இருக்கட்டும் அடுத்தது டுவெண்ட்டி ஃபோரில் செவன் போயிட்டுனா செவன்டீன் ஐ மைனஸ் சிக்ஸ் ஐ ஸ்கொயர்ங்கிறது ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஆகிடுது அப்போது சிக்ஸ் டிவைடட் பை செவன் ஸ்கொயர் ஃபார்ட்டி நைன் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போது ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி எயிட்டும் சிக்ஸும் தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் செவன்டீன் ஐ அப்படின்னு கிடைக்குது டிவைடட் பையில் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா ஃபார்ட்டி நைனும் தேர்ட்டி சிக்ஸும் எயிட்டி ஃபைவ் கிடைக்குது இப்போ எயிட்டி ஃபைவ் இப்போ இதில் ரெண்டுலேயுமே என்ன தான் காமனாக எடுக்கணும்னா செவன்டீனை காமனாக எடுக்கலாம் அப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு செவன்டீன் ஃபைவ் ஏற்கனவே இருக்குது செவன்டீனை போய் எடுக்கிறோம் எத்தனை செவன்டீன் இருக்குன்னா டூ செவன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் செவன்டீன் ஆகி இருக்குது செவன்டீன் எடுத்தாச்சுன்னா ப்ளஸ் ஐ மட்டும் தான் இருக்கும் டிவைடர் பையில் எயிட்டி ஃபைவ் இப்போது செவன்டீன் வந்து எயிட்டி ஃபைவில் ஃபைவ் டைம்ஸ் வரும் அந்த ஃபைவ் ஃபைவ் கேன்சல் ஆகிடுது இப்போ மிச்சம் இருக்கிறது டூ ப்ளஸ் ஐ மட்டும் தான் அப்போ டூ ப்ளஸ் ஐ மட்டும் தான் கிடைக்குது எதுக்கு டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஃபைவ் ஐ பை செவன் மைனஸ் சிக்ஸ் ஐக்கு இதுதான் கிடைக்குது இப்போ நம்ம ரெண்டு பிராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கிறதையும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பவரில் என்ன
இதை வந்து நம்ம தனியாக தான் கேட்பாங்க அதனால் இதுக்கு நம்ம இசட்டுன்னே வச்சுக்கலாம் இல்லை ஒமைகான்னு வச்சுக்கிறதுனாலும் வச்சுக்கலாம் வேறு லெட்டரும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு கிவன் சம் இசட் ஈக்குவல் டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்டில் நைன்டீன் மைனஸ் செவன் ஐ டிவைடட் பை நைன் ப்ளஸ் ஐ ஹோல் பவர் டுவெல் ப்ளஸ் இது கொஸ்டின் ட்வெண்ட்டி மைனஸ் ஃபைவ் ஐ டிவைட் பை செவன் மைனஸ் சிக்ஸ் ஐ ஹோல் பவர் டுவெல் இது இசட்டுக்கு தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் என்ன கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கிறதுக்கு இது வேல்யூ சிம்பிளிஃபை பண்ணி டூ மைனஸ் ஐன்னு கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் டூ மைனஸ் ஐ ஹோல் பவர் டுவெல் அதே போல் இந்த ப்ராக்கெட்டில் உள்ளது ரெண்டாவதாக உள்ளது இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் டூ ப்ளஸ் ஐ இப்போ டூ ப்ளஸ் ஐ பவர் டுவெல் இப்போ இதுக்கு நம்ம இப்போது காஞ்சிக்கிற எடுத்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ இதுக்கு நம்ம இப்போது காஞ்சிக்கிற எடுக்கிறோம் இசட் பார் ஈக்குவல் டு இதில் போன ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் போட்ட மாதிரி டூ மைனஸ் ஐ பவர் டுவெல் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஐ பவர் டுவெல் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு இதில் வந்து நம்ம காஞ்சிக்கிற எடுத்தோம்னா இந்த ஃபுல்லாக காஞ்சிக்கிற போட்டுரும் இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இசட் ஒன் ப்ளஸ் இசட் டூக்கு காஞ்சிக்கிற எடுக்கிறோம்னா என்ன வரும் அப்படின்னா தனித்தனியாக இசட் ஒன் பார் ப்ளஸ் இசட் டூ பார்னு போட்டுக்கலாம் அதையும் அதே போல் இசட் பவர் எண்ணுக்கு காஞ்சிக்கிற எடுக்கிறோம் அப்படின்னா என்ன வரும் இசட் பார் பவர் எண் அப்படின்னு சொல்லி மா காஞ்சி கட்டையும் எண்ணையும் இடத்த மாற்றிக்கலாம் அப்படிங்கிற ரூல்ஸை யூஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு தென் ரிசல்ட் வந்துடும் இப்போது டூ மைனஸ் ஐ பவர் டுவெல் இது தனித்தனியாக காஞ்சிக்கிற எடுத்துக்கிறோம் இப்போ டூ மைனஸ் ஐ பவர் டுவெல்லுக்கு தனியாக காஞ்சிக்கேட் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஐ பவர் டுவெல் தனியாக காஞ்சிக்கேட் இப்போது இது காஞ்சிக்கட்டையும் பவரையும் இடத்த மாற்றிக்கலாம் அப்போ டூ மைனஸ் ஐக்கு காஞ்சிக்கேட் பவர் டுவெல்லு ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஐக்கு காஞ்சிக்கேட் பவரில் டுவெல் அப்போது காஞ்சிக்கிற எடுத்துடுவோம் இப்போ டூ மைனஸ் ஐக்குனா டூ ப்ளஸ் ஐ ஆகிடும் பவர் டுவெல் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஐக்கு காஞ்சிக்கிட்டு டூ மைனஸ் ஐ இப்போ டூ மைனஸ் ஐ பவர் டுவெல் அப்படின்னு கிடச்சிருது இது இசட் பார் இசட் பார் ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்குதுன்னா இது கொஸ்டினில் அதாவது இந்த ஸ்டெப்பை பார்த்தோம்னா என்ன இருக்குதோ அதே தான் இருக்குது இடம் மாதிரி இருக்குது மற்றபடி ப்ளஸ் தான் அப்படிங்கிறதுனால பிரச்சனை இல்லை இப்போ இது வந்து இசட் அப்போ இசட் பார் ஈக்குவல் டு இசட் இதுலேருந்து நம்ம இசட் பார் இசட் அதாவது காஞ்சிக்கிற எடுத்தாலும் எந்த மாற்றமும் இல்லை அப்படின்னா அது என்னவாக இருக்கும் ரியல் நம்பராக தான் இருக்கும் தேர் ஃபோர் இசட் ஒரு இசட் ஈஸ் ரியல் அப்படின்னு சொல்லிடும் அதாவது இசட் ஒரு மெய்யன் இசட் ஒரு மெய்யன் அப்படின்னு சொல்லிடும் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு சம் அது ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம இதை வந்து ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரூஃப் மாதிரி இல்லாமல் இது வந்து கொஞ்சம் நிறையா இருந்தாலும் இது இருந்தாலும் பெரிய சம்மாக இருந்தாலும் இது வந்து ஈஸி தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரூஃப் என்ன பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டில் வந்து டூ ப்ளஸ் ஐ ரூட் த்ரீ டூ மைனஸ் ஐ ரூட் த்ரீ இருந்துச்சு அதை நம்ம வந்து காஞ்சிக்கிட்டு எடுத்தோம் டைரெக்டாகவே அது காஞ்சிக்கிட்டு எடுத்தால் இடம் வாங்கிச்சு இடம் மாறிட்டு தான் மைனஸ் நடுவில் இருந்ததுனால நமக்கு மைனஸ் வெளில எடுக்கிற மாதிரி ஆகிட்டு அதனால் இசட் பார் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இசட்னு வந்தது அதன் மூலமாக இசட் வந்து பியூர்லி இமேஜினரின்னு சொல்லிட்டு அதாவது முழுவதும் கற்பனைன்னு சொல்லிட்டு நிரூபித்தோம் அடுத்து ரெண்டாவதுக்கு வந்து நமக்கு எது தேவைப்படுதுன்னா அந்த இசட் பார் ஈக்குவல் டு இசட் இசட் ஒரு ரியலாக இருந்தால் மட்டும்தான் இசட் பார் ஈக்குவல் டு இசட்னு வருவோம் அப்படிங்கிறது ரெண்டாவதுக்கு தேவைப்படுது இப்போ ரெண்டாவதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் அதில் அந்த உள்ளார இருக்கக்கூடியது சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்காக ஸ்டெப்ஸை வந்து எழுதணும் அது நமக்கு வந்து டூ மைனஸ் ஐயும் டூ ப்ளஸ் ஐயும் தந்தது அதை நம்ம யூஸ் பண்ணி ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து இதை வந்து நிரூபிச்சுருக்கிறோம் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு சம்மது புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்